Szép jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, azokat, akiket a Nemzetközi Ősz esemény sorozata érdekel. Egy újabb előadással készülünk, és ezen az estén szeretném önöknek hát egyfelől a nemzetközi kapcsolatok rendszerének egy nagyon izgalmas kapcsolat együttesét bemutatni, másfelől ezt úgy megtenni, hogy igazából a most is zajló és folyamatosan kívások sokasságát jelentő COVID-19-es pandémia idején nézzük meg ezt a kapcsolat, kapcsolati hálót, mégpedig úgy, hogy azokon a terepmunkákon szerzett tapasztalatokat szeretném majd megosztani önökkel, amelyeken keresztül lehet igazából megérteni a különböző kapcsolatok mélyén lévő összhangot, vagy éppen ellentéteket. A címe ennek az előadásnak kínai-afrikai kapcsolatok a COVID-19 pandémia idején, fókuszban a migráció. Tehát egyfelől szeretnék fókuszálni a nemzetközi migráció egy olyan területére, amelyről annyira sokat nem beszélünk, vagy nem hallunk. Sokat beszélnek egyébként sokan a világ különböző pontjain, de nem feltétlen hazánkban és ebben a kelet-közép-európai térségben hallunk eleget arról, hogy valójában a globális afrikai migrációban újabb és újabb destinációk jelentek meg. Európa természetesen továbbra is egy cél területe marad az afrikai migrációnak, és többek között mondjuk a, a földrajzi közelség, az úgynevezett földrajzi proximitásokán, de ott van egy csomó olyan izgalmas új destináció, egyfelől a kontinensen belül, másfelől pedig a kontinensen kívül más földrészeken, így például Ázsiában, amelyek lehetőséget kínálnak az odaérkező afrikaiaknak számos szempontból. Tehát a migráció ilyen értelemben egy sokkal nagyobb keretrendszerbe kell, hogy illeszkedjen a mi értelmezésünkben, és ezt szeretném kibontani, kimondottam fókuszálva a kínai-afrikai kapcsolatokra. A kutatásom egy, egy jelentős része kapcsolódik ahhoz a, ahhoz a hosszú évek óta folytatott érdeklődéshez és kutató munkához, amely Kínához köt részben, részben pedig a szubszai afrikai különböző területeihez, másrészben pedig az MTA Bolyai Ösztöndíja segítségével az elmúlt két évben kimondottan a kelet-közép-európai térségben élő afrikai diaszpórákhoz. Tehát igazából most ezekből szeretnék egy ízelítőt adni, és egy olyan kontextusba foglalni, amely értelmet nyer, és kitágítja valószínűleg azokat a gondolkodási kereteket, amelyekben hallhattunk ezekről a témákról. Látjuk azt, hogy a nemzetközi rendszerben, a globális térben nagyon sok szereplő hatja át egyébként a nemzetközi kapcsolatok folyását, és ezek között látunk mérvadó államokat, látunk nem állami szereplőket, látunk olyan transnacionális szereplőket sajnálatos módon, mint például a terrorista szervezetek, amelyek folyamatosan tevékenykednek és nagyon komoly kihívásokat jelentenek az állami és egyéb szereplők számára. És látjuk egyébként azoknak a feltörekvő gazdaságoknak a megjelenését, felerősödését, amelyek egyébként ezt a nemzetközi rendszert az elmúlt néhány évtizedben elég jelentősen újabb és újabb dinamikákkal látták el. Ezek közül a szereplők közül Kína kitüntetett szerepet jelent, szerepet és helyet foglal el és tölt be igazából a nemzetközi rendszerben, és szeretném azt megmutatni, hogy abban a világban, ahol ma már úgy nevezzük egyre több gravitációs centrum található, tehát a hatalom jobban eloszlik, nem csupán, ha belegondolnak a kétpolusú világ idején, két nagy blokk köré rendeződik a hatalom eloszlás, hanem sokkal több gravitációs központ jön létre, erőcentrum ilyen értelemben. Tehát ebben a világban a kínai aspirációk, a kínai külpolitikai, külgazdasági lépések igen jelentős nyomot hagynak a különböző térségekben, a világ különböző térségeiben. A legújabb keretrendszere pedig mindezeknek Kínában, hogy az úgynevezett övezet és út kezdeményezés, angol nevén ez a Belt and Road Initiative, amely ma már igazából a kínai alkotmányban foglalt fő keretrendszere a kínai külpolitikának, és látjuk jól, hogy ez valójában a régi hosszú évszázadokkal ezelőtti sejemút hálózatot, sejemút rendszert építi újra, használja fel azokat az összeköttetéseket, amelyek évszázadokkal ezelőtt létrejöttek, amikor az első keletnyugati átjárót a kínaiak létesítették, és látjuk azt, hogy ez mind szárazföldön, mind pedig a tengereken, óceánokon keresztül köti Kínát a világhoz minél jobban, illetve viszont a világ különböző pontjait Kínához. Ebben lesz érdekes azt megnézni, hogy Kínához hogyan kapcsolódnak az afrikai országok, és ezen belül pedig 
kimondottan az elmúlt néhány évtizedben folytatott, nagyon hangsúlyos, nagyon részletes kínai stratégia Afrikát illetően milyen következményekkel jár, köztük például ugye a migráció kifele-befelé irányuló migráció tekintetében. Pragmatikus külpolitikáról beszélünk mindvégig. Ez a fogalom valójában ma már a magyar politikai térben, a lengyel politikai térben, a latinamerikai országok politikai gondolkodásában, Ázsiától az észak-amerikai térség bezárólag valójában a Föld valamennyi politikai, gazdasági entitását áthatja, a pragmatizmus maga. A pragmatikus külpolitika pedig, ahogy látjuk, valójában az állam nemzeti, elsődlegesen nemzetgazdasági, de egyre inkább nemzetbiztonsági érdekeit szem előtt tartó politikát jelent, és ebben a pragmatikus megközelítésben egyértelműen a gazdasági érdekek érvényesítése a fő cél, egyébként pedig mindezek úgy történnek, hogy természetesen az adott állami és nem állami szereplő, jelen esetben az államok, figyelembe veszik azokat az úgynevezett geopolitikai realitásokat, amelyek áthatják igazából a nemzetközi rendszert. És ezen geopolitikai realitások között látunk újabb és újabb dinamikákat még egyszer, ráadásul ezek az új dinamikák egyre inkább kötődnek az úgynevezett feltörekvő gazdaságokhoz. Azt is látjuk, hogy ez a világ, amiben élünk, ez kölcsönös egymásra utaltságról szól, egyértelműen olyan függőségi kapcsolatok rendszeréről, amely azt mutatja, hogyha magunk elé akarunk képzelni egy, egy jó ábráját ennek, akkor kvázi egy nagy pókhálóként jelenik meg előttünk, és a pókhálóban valamennyi szereplőt látjuk magunk előtt. Tehát ha a pókhálóban valami rezgés valamelyik pontján a hálónak bekövetkezik, az biztos, hogy tova terjed a hálóban, és az összes többire is valamilyen hatást kifejt. Nincs tehát olyan ügy ma a globális térben, amely valamilyen hatást ne generálna ebben a nagy pókhálóban igazából, és ezáltal pontosan ne adna fel feladatot valamennyi szereplő számára. Különösen azok a témák, amelyek igazán globális természetűek, és ilyen például a nemzetközi migráció maga. Egyébként, hogyha megnézzük a pragmatikus külpolitikát, miben is nyilvánul meg a leginkább, akkor azt látjuk, hogy elsősorban például kereskedelmi fókuszú, a kereskedelmi teljesítmény fokozásáról szól, azt szorgalmazza, egyébként a, a befektetések vonzásáról szól, új piacok megszerzéséről szól, és egyébként általában a geopolitikai, geoökonomiai értelemben vett hatalmi pozíciók megszerzéséről szól, a pozíciók javításáról szól. Ez valójában ma a globális tér valamennyi szereplőjét jellemzi. Kína esetében, amiről bizonyan hallottunk már sokat, az Teng Xiaopinghez kötődik. Teng Xiaoping az 1970-es években Kína vezetőjeként szorgalmazta azt, hogy Kína nyisson a világ felé, és egy olyan reformpolitikát fogalmazott meg, a nyitás politikáját, amely igazából azt eredményezte aztán később, és mindenki erre hivatkozik, hogy valójában ténylegesen a reformok segítségével Kína egy ma már azt mondhatjuk egyértelműen globális tételé vált. Mindenképpen látjuk azt, hogy amikor Teng Xiaoping ezt kezdeményezi, az akkori vezetés Kínában ezt kezdeményezi, egyértelműen gazdaságfejlesztésre fókuszál, de ott vannak azok a politikai reformok is, amelyekre mindenképpen szükség volt ahhoz, hogy Kína egyébként ezt az úgynevezett trajektóriát aztán bejárhassa, befuthassa. És látjuk alójában 1979-ben egyértelműen azokat a világos korlátokat is, az úgynevezett négy alapelvet, amely Kína egyébként viszonyítási keretrendszerét kijelöli. Ebben ott látjuk világos módon az úgynevezett szocialista utat, a népi demokratikus diktatúrát, ilyen értelemben a pártvezető szerepét, a marxizmus-leninizmust és a Mao Zedong gondolatait. Ezek olyan viszonyítási keretpontokat jelentettek, amelyek mentén lehetett természetesen ezt a fajta nyitást végig gondolni. Hogyha ugrunk kicsit az időben előre, akkor, akkor azt látjuk, hogy igazából ez a nyitás, számos egyéb politikával, számos egyéb politikai döntéssel, amelyet meghoz egyébként a, 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 a központi kormányzat, világos módon azt eredményezi, hogy Kína kitárulkozik, és azt a kapcsolati hálót, amelyet elkezdett építeni egyébként megalakulását, illetően persze mindenféle kisebb, nagyobb nehézségek árán, voltak olyan időszakok, amikor bezárkózó volt Kína, és még inkább voltak olyanok a 70-es évek végétől egyértelműen, amikor egy expanzív külpolitikát folytatott. Tehát igazából eljutunk 2000-re, eljutunk a az új uh, milleniumba, és ott azt látjuk, hogy óriási valutatartalékot halmoz fel Kína, uh, amely egyébként uh, hát ezt a nyitáspolitikát validálja, és egyértelműen 
már a 2000-es évek közepére egy jelentős tartalékot jelent arra nézve, hogy egyébként Kína megkezdje ténylegesen a globális hatalommá válás hát betöltését, ezt a pozíciót megszerezni, és ennek a pozíciónak a betöltését. És miközben figyel Kína egyébként a külső piacokra, és miközben Kína egyértelműen már a, a VTO tagságot megszerezve a 2000-es évek elejétől, egyértelműen a világkereskedelem folyamatainak a legfontosabb ágensévé válik, egyértelműen figyel a belső piacaira is, és fokozza, ösztönzi egyébként a belső piacokra való termelést és a belső piacokon való mozgást. Az úgynevezett kitárhulkozó politika, ahogy a nevét jelzem ebben a címben, ez az úgynevezett nyitáshoz kötődő kifele áramlás politikája, a kihaladás, kifelé történő haladás politikája, illetve egy globálissá váló stratégia, amelyet megfogalmaz a kormányzat, amelyben ott vannak a célkitűzések, egyértelműen a kínai FDI-nak a növelése, egyértelműen egy olyan termék diversifikáció, amely egyébként a minőség fejlesztésével is jár, tehát mára már világos módon eltűnik az a sztereotíp gondolat, hogy hát a kínai termékek olyanok is, amilyenek silányak egyebek, megjelenik egyébként egy nagyon komoly minőségfejlesztési klauzula valójában a, 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 a politikai gépezetben, és ehhez egyértelműen párosul a kínai termékeknek egy újfajta brandingelése a nemzetközi rendszerben. Itt az Economist heti lapnak látjuk a nagyon beszéd címlapját, amiben pont ebben az időszakban arról szól a cikkek sora, hogy valójában Kína képes felvásárolni a világot. Akkor a lehetőségek jelennek meg a valutatartalékokból fakadóan, hogy képes, és itt látjuk Mao Tungot, rengeteg dollárral a kezében, dollárbankóval a kezében, és azt szorgalmazza igazából ez a címlap, hogy azon gondolkodjunk el, mennyire igaz, hogy tényleg Kína a globális szereplővé válik ilyen értelemben is. Ennek a Go Global stratégiának hát számos elemét lehet aztán látni, kibontani, és ezek között látjuk azt, hogy egyfelől a kínai állami gépezet világos módon a nagy állami cégeket próbálja meg helyzetbe hozni. Ezek ugye az úgynevezett SOE-k, az angol rövidítéssel ugye a State Owned Enterprise-ok, tehát az államilag tulajdonolt cégek. Ezeket látjuk majd Afrika szerte is, amikor legelső nagy kínai beruházások és projektek megindulnak, de aztán egyre inkább látjuk azt, hogy az állam megpróbálja helyzetbe hozni a kisebb szereplőket is, akár az egyéni szerencsét próbálókat, gazdasági értelemben vett vándorokat, akik aztán majd megjelennek az afrikai piacokon. Mindvégig ott van három fő kérdés, a kínai valuta erősítése, illetve lesz-e elég nyersanyag Kína közép- és hosszú távú növekedéséhez, valamint lehetőség modernizálni a kínai cégeket, tehát milyen technológiákra van szükség, milyen tudás átvételre van szükség, tudás transferre és egyébként menedzsment tudások fejlesztésére. Látunk számos logót például ezen a szlájdon, Egyértelműen megjelenik az, hogy mindeközben ténylegesen megindul a kínai termékek fejlesztése és a globális piacon történő brandingelése. Ezek között látunk egyébként olyan márkákat, amelyeket mi magunk is ismerünk, legyen az például a Lenovo, vagy egyre inkább ismerhetjük ezt a 361 fokot, amely megjelenik ma már az 50 legjobban ismert, vagy egyre ismerősebb, egyre jobban ismert kínai márka között, melyek között találunk egyébként különböző szektorokból érkező termékeket, legyen az egyébként akár ténylegesen valamilyen nehéz iparhoz köthető, vagy a pénzügyi szektorhoz köthető, vagy akár a sport világához köthető termék, mint például a 361. Nem tudom, tudták-e, de a 361 volt legutóbb a nyári olimpiának az egyik főtámogatója, Egyébként a baloldali sarokban található, felső baloldali sarokban található kép, az pedig, hát nem tudom mennyire követik figyelemmel a svéd körning bajnokságot. Hát bizony, a háttérben ott látjuk, hogy a 361 a hivatalos szponzora ennek a bajnokságnak, a svéd csapatnak és ennek a sportágnak egyúttal. Folyamatosan tehát Kína azt ösztönzi, a kínai kormányzat azt ösztönzi, hogy ezek a kínai termékek, szivárogjanak be a köztudatba, a globális köztudatba, és jussanak el ezekre a piacokra. Tehát akkor, amikor lehetőség kínálkozik majd egy kínai cégnek befektetni valahol, valamelyik külső országban, a gazdaságban, akkor már ismerősen csengjen esetleg a kínai terméknek a neve, ismerősen csengjen egyébként, és ne félelemmel töltse el a helyi lakosságot egyébként a kínaiak ilyen értelmű megjelenése.
Számos egyéb terméket is ismerhetünk, bizonyal ismerjük a sör világából már a Csintao remekbe szabott sörmárkát akár, és tényleg látjuk azt, hogy ezeket a termékeket hogyan próbálja meg Kína piacra juttatni, a globális piacra juttatni. Itt például az egyik utam alkalmával az egyik kínai reptéren fotóztam a kínai hamburgere egyik hát leghatás példáját. Ha valaki akar, akkor hozhat a reptéről, ma már nehezebben ugye, mert alig tudunk utazni, de hozhat a reptéről kínai hamburgert. Hogy ez mit akar, ebben nem menjünk most bele, az biztos, hogy itt van a brandingelés, és látjuk jól, hogy amikor megnézzük a szlogennyét ennek a hamburgernek, akkor pont visszaköszön éppen egy nagy amerikai márka, hát hasonló szlogenje, ott az eat helyett a do szót használta az amerikai sportszergyártó. Látjuk egyébként azokat a termékeket, amelyek elsősorban a belső piacokra készülnek, ilyen például ez a mosógép, illetve látjuk azokat az autókat, amelyek egyre inkább teret hódítanak, sőt, hogyha belegondolunk ebbe az automárkába, a Geely automárkába, akkor bizony hallhattunk arról is, hogy például a Geely nemrégiben, néhány évvel ezelőtt megvásárolta a Volvo-t Svédországban, és hogyha ezt az előbbivel összekötjük, tehát hogy a Svéd curling csapatot támogatja a 361 fok sportszergyártó, egyébként a Gili meg megvette a Volvo-t, akkor lehet, hogy ennek a kettőnek van összefüggése. Az egyik egy puha erőhöz kötődő, egy kulturálisabb, könnyedebb tétel, a másik, de már beszivárog az emberek agyába, tudatába, szívéhez eljut, a másik pedig egy nagyon komoly business deal, és, és egyértelműen látjuk azt, hogy, hogy például markánsan egy, egy nagyon mérvadó európai márka mögé áll tulajdonosként igazából ez az autógyár. Látjuk azokat a technológiai fejlesztéseket, amelyeknek a hátterében, hogyha nagyon elkezdünk kutakodni, akkor világos módon megtaláljuk a japán, megtaláljuk a francia, megtaláljuk a német vasútfejlesztési modelleket, látjuk azokat a technológiákat, amelyeket aztán transferálnak Kínába, de a kínaiak mindig így csinálják, aztán egy picivel tovább tolják, mindig egy picivel tovább fejlesztik az adott technológiát. Itt látjuk azokat az úgynevezett bullet train-eket, azokat a nagyon gyors, szupergyors vonatokat, amelyeket Kína folyamatosan az elmúlt időszakban fejleszt. Lesz majd még ezeknek a vonatoknak jelentősége hamarosan az afrikai-kínai kapcsolatok tekintetében is. Amikor arról hallgatjuk meg a kínai államvezetőket, hogy mit keresnek egyáltalán Afrikában, akkor mindig azzal kezdik a felszólalásukat általában, és a kínai külpolitikának ez egy veszőparipája, hogy hosszú-hosszú évszázados múlt és barátság köti össze az afrikai térségeket Kínával. Ennek részben van igazság tartalma egyébként, mert látjuk ezen az ábrán, hogy már a 15. század elején, és ez körülbelül bő 70 évvel történik, az első európai nagy utazók, így például a portugál Vasco da Gama hajó útjai előtt, amikor is Csenkó admirális hajói eljutnak például az Afrika szarva térségbe, egyébként pedig a Suahéri kelet-afrikai partokra ugyanúgy. Ez a 15. század legeleje, és azt látjuk igazából, hogy innentől építi fel azt a retorikát a kínai kormányzat, hogy igenis hosszú távon ható barátság az, ami összeköti ezeket a népeket valójában. Tehát könnyű azt a könnyed hangot megtalálni, ami aztán majd testet ölt a kínaiak egyre jelentősebb szerepvállalásaiban Afrika szerte. Ekkoriban egyébként a 15. század elején, Hát ők a fő emberek valójában, a főszereplők a színfalak mögött. Egyfelől látjuk a baloldalon lévő császárt, ő egy minkori császár, Jungl császár, aki akkoriban az egyik legpragmatikusabb császár volt minden bizonyal, és ő küldi el felfedező utakra, expedíciókra a mellette fehér ruhában álló Csenko admirálist, aki minden bizonyal akkor egyik legnagyobb admirálisa volt, és végigjárta ugye azokat az előbbi térképen mutatott útvonalakat, és már ugye a 15. század második évtizedének végére eljutott például a kelet-afrikai partokra is. Itt egy kis ábra mutatja azt, amit feltételeznek, és a kutatók ezt bizonygatják, hogy egy jelentős hajóhadot épít fel ekkoriban ez a császár, és botyá, bocsátja rendelkezésére Csenkó admirálisnak. A háttérben látjuk ezt a, ezeket a dzsunkákat igazából, de jelentős méretű dzsunkákat, mert az előtte lévő kis hajó az Kolumbusznak a Santa Maria hajója. Tehát, hogy így viszonyítsunk egymáshoz, hogy mekkora, mekkora volumenben indult meg Kína ekkoriban. Ekkoriban egyébként világos módon a világ legnagyobb armadájával rendelkezik, hajóhadával rendelkezik Kína. Sőt, ha ezt különböző korokhoz viszonyítjuk, és különböző korok hajóhadához viszonyítjuk, akkor is az elsők között találjuk ekkoriban a kínai hajóhadat. Az utazások egyik eredménye az lesz, hogy bizony Kína tényleg a világ közepévé válik. Ugye a kínai 
nevében Kínának már eleve ott van, hiszen azt, azt mondja a kínai nyelv, hogy a közép birodalom, vagy a középső birodalom maga Kína, és azt látjuk ténylegesen, hogy a világ középpontjává válik, például diplomáciai értelemben, vagy egyik középpontjává, egyik gravitációs centrumává. Ugyanis, ahogy Polonyi Péter fogalmazott a könyvében, az utazások eredményeként 1423-ra körülbelül 1200 főt tett ki a Pekingben tartózkodó követek és kíséretük száma. Peking ekkoriban a főváros, ezt megelőzően egyébként pont ez a minkori császár mozgatja a várost, a fővárost, az adminisztrációs központot délről északra, és így lesz Nanking helyett Peking, ugye a déli fővárosból az északi főváros a centruma, szívcentruma egyébként a császári udvartartásnak. Tehát igazából Peking valójában egy lüktető, ekkoriban már egy lüktető diplomáciai központot is jelent a világnak. De ugorjunk azért az időben, mert egyrészt ténylegesen hosszú, hosszú lenne a története azoknak a szálaknak, amelyeket fel kell fejtsünk kínai-afrikai relációban, illetve lehet, hogy talán könnyed lenne, hogyha tényleg kihagynánk ezeket az elmúlt évszázadokat, mert ugye itt most 1980-ról fogok már beszélni, pontosan azért, mert annak ellenére, hogy azt mondja a kínai kormányzat, hogy már a 15. század elején barátságot létesítettek az afrikaiakkal, ezt követően azonban egy sokkal bezárkózóbb császári időszak következik, és igazából az afrikai kapcsolatok is visszafejlődnek, tehát hosszú időn keresztül aztán nem történik ezeknek a kapcsolatoknak a továbbfejlesztése. Viszont 1949-et követően, amikor megalakul ugye a népi Kína, valójában a 70-es nyitás, 70-es évek végétől eredeztethető nyitás, tengi nyitást követően a 80-as évek lesz az első időszak, amikor kimondottan pragmatikus külpolitikát folytatva új alapokra helyezi Kína a kínai-afrikai kapcsolatrendszert. Itt látjuk az új alapelveket, amelyeket az akkori miniszterelnök Chao Tseyang is képvisel, amikor egy több hónapos, több országot érintő turnéra indul Afrikában, és itt például egy kép mutatja, ez a The African American Institute-nak az archívumából mutatja, hogy például az akkori kenyai elnökkel is találkozik, de nagyon sok országot bejár, és ténylegesen a kapcsolatokat építi, melyek egyenlő kapcsolatok, egyenlő partnerségek, kölcsönös előnyökről szóló kapcsolatok, az eredmények, a gyakorlati kézzelfogható eredmények mindkét fél számára a középpontba helyezéséről szóló kapcsolatok, illetve egyértelműen a gazdasági fejlődés eredményező, azt szorgalmazó kapcsolatok kell, hogy legyenek, mondták ekkoriban. Ráadásul Kína azt is kimondta, hogy tényleg partneri alapon akarja meghatározni ezeket a kapcsolatokat, és nem a feltételek nélküli támogatást részesíti előnyben. Valójában az 1980-as évektől ténylegesen erőre kap ez a kínai pragmatizmus, és a kínai pragmatizmus mára már egy olyan keretrendszert húz ki, az úgynevezett fokák intézményesülésével ez valójában egy olyan e, három évenkénti csúcs találkozó, valójában egy csúcs találkozó diplomáciai gépezet, amely e, lehetőséget kínál arra, hogy a, a kínai vezetők egyébként folyamatos kommunikációban és folyamatos személyes találkozókon keresztül építsék a kapcsolatokat az afrikai országokkal. 2000-ben indul el ez a csúcs találkozó diplomácia, 2006-ban Kína már dokumentál egy olyan nagyon fontos stratégiai eszközt, valójában egy fehér könyvet, amely az afrikai kapcsolatrendszerét bontja ki, ténylegesen azokkal az akciótervekkel, amelyeket kézzel foghatóan és tényleg mérhető módon lehet látni, és aztán ezt pedig továbbfejleszti 2015-ben már egy második Afrika politikát is egyébként publikál, amelyben a, a, a fókuszt is meghatározza, és azt mondja, hogy az úgynevezett people to people, tehát az emberek közötti kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. És pont ez lesz izgalmas számunkra a témánk, a kerettémánkat, illetően az afrikai migrációkat egyébként értelmezendő és a, az erről való tudásunkat kitágítandó, mert hogy pontosan az emberek közötti kapcsolatok és az emberek közötti lehetőségek előmozdítása világos módon tetten érhető ebben a kínai politikában. Ugye azt látjuk ezen a térképen, kollégáim a Leideni hollandiai Afrika központban készítették néhány évvel ezelőtt ezt a térképet, hogy azért valójában, és ezt ki is kell mondjuk, az összes globális afrikai migrációs cselekmény, és általában a nemzetközi térben tetten érhető globális afrikai migráció összessége, nagy többségét tekintve bő 80%-át az összes migrációs eseménynek a kontinensen belül zajlik. Intrakontinentális tehát az afrikai migráció, 
és látjuk azt, hogy mely térségek között történik meg ez. Természetesen tovább kell bontsuk ezt, szeretelnünk kell, és pontosítanunk kell, hogy milyen típusú migrációra gondolunk, reguláris, irreguláris, legális, illegális, ténylegesen a migráció külön kategóriáját képviselő menekültügyi kérdésekről beszélünk. Egyébként beszélünk-e a belföldön otthonaikat, elhagyni kényszerülő személyekről, az úgynevezett IDP-kről, és így tovább ezeket természetesen pontosítanunk kell, de világos módon látjuk azt, hogy mindezeknek a folyamatoknak a legfontosabb térsége mégiscsak az afrikai kontinens marad, és a legtöbb afrikai migrációs esemény ezen belül zajlik. De azt is látjuk, és a baloldali ábra ezt próbálja meg illusztrálni a Wittgenstein Center segítségével, azt próbálja meg illusztrálni, hogy az egyes térségek között milyen intenzitással történnek ezek az úgynevezett migrációs flók. És azt látjuk, hogy látjuk persze, narancsárgával jelzett ugye az afrikai térség, hogy a legtöbbje, a legvastagabb vonalak, egymásba kanyarodások az, az afrikai térségen belül történnek meg, de igazából látjuk Afrika-Európa összeköttetését ilyen értelemben, Afrika-Nyugat-Ázsia összeköttetését ilyen értelemben, és természetesen Afrika és mondjuk Észak-Amerika összeköttetését is. Természetszerűleg az afrikai migráció számára továbbra is célterület egyébként Európa, de az elmúlt időszakban, és ez az elmúlt húsz év egyértelműen, tehát a fokák csúcs találkozó diplomácia megindítását követően eltelt húsz év, egyre inkább szól például az Ázsiába, például Kínába történő egyre határozottabb afrikai migrációról. Mielőtt erre rátérünk, először azt azért megmutatnám, hogy annak a nagyon hangsúlyos, nagyon stratégiailag végig gondolt politikának, melyet Kína folytat most már évtizedek óta Afrika irányába, az egyik következménye az, hogy egyre több kínai próbál szerencsét Afrika szerte. Ennek egyébként az egyik fő oka az, hogy egy óriási piacot lát maga előtt a kínai hát gazdasági megfontolásokkal útnak induló vándor, és látja azt, hogy ott van egy csomó üzleti lehetőség Afrika szerte. Ez az ábra azt mutatja egyébként, hogy 2010 óta a különböző afrikai országokban például a kínai befektetések hogyan alakultak a különböző szektoroknak megfelelően. Természetesen a kitermelő szektor, tehát a különböző nyersanyagok kitermelő szektora óriási helyzetben van ilyen értelemben, de számos egyéb szektor a turisztikától a pénzügyi szektorig bezárólag, a kiskereskedelmig bezárólag már ott van a kínaiak számára, és azt lehet látni, hogy tényleg szerteágazó ez a kínai jelenlét, nagyjából két millió kínairól beszélünk szerte Afrikában, és lehet, hogy ez a szám nem nagy egyébként a bő 1,2 milliárd szumma afrikai populációhoz, de látjuk azt, hogy az elmúlt 20 évben valamennyi afrikai országban egy exponenciális görbe mentén felfele emelkedő és gyorsan emelkedő tendenciát mutat a kínaiak megjelenése Afrika nagyobb városaiban elsősorban. És azt látjuk, hogy a nagy állami cégek mellett egyre inkább ott vannak már az egyéni bevándorlók, és ott vannak azok, akik például földet fognak aztán vásárolni, földet fognak bérelni, és például farmerkednek Afrika szerte. Azt is látjuk, hogy egyébként a másik következménye ennek a politikának az az, hogy egyre többen Afrikában, a fiatalok különösen látják meg a lehetőségét a Kínába történő vándorlásnak, és itt azt látjuk, hogy legalább, legalább fél millió afrikai már Kína nagyobb városaiban ott van, és látjuk azt, hogy vannak tradicionális értelemben vett fontos kereskedelmi központok, ilyen például Hongkong, Kanton vagy Shanghai, amikor majd a pandémia kapcsán jelentkező, hát az elmúlt néhány hónapban a fejüket felütő különböző eléggé hát aggasztó eseményekről is kell, hogy szóljak, akkor ezekre a nagyvárosokra fogok fókuszálni, elsősorban egyébként kantóra. De látunk más új csomópontok kialakulását is Afrika szerte. Ilyen például egy kisebb városnak tekinthető város Csötyánk tartományban, ez Jivú városa, itt a kollégámmal már több, 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 többször jártam, és azok a fotók, amiket majd bemutatok, ott készültek ezen a, ezen a terepi munkán az elmúlt néhány évben, és ténylegesen a nemzetközi szakirodalom is már egyre inkább foglalkozik például ezeknek, a, ezeknek az új huboknak, központoknak a létrejöttével, és például Sissé azt mondja az egyik írásában, hogy valójában az afrikai diaszpora számára Kína maga egy új helyet jelent ma már, egy olyan destinációt, új destinációt, amely különböző lehetőségeket kínál, és látjuk azokat az új kereskedelmi hálózatokat, amelyekben például a kínai nagyvárosokban megtalálják a számításaikat, vagy megpróbálják megtalálni a számításaikat az afrikai bevándorlók. <tos> 
Ezek a képek Yiwu-ban készülnek, látjuk a térképen egyébként, hogy Yiwu nem messze található Shanghai-tól, és például a, a néhány évvel ezelőtt megépített szupergyors vonat összeköttetés azt eredményezi, hogy nagyon rövid idő alatt ténylegesen Shanghai-ból le lehet küzdeni ezt a néhány száz kilométeres távolságot, és el lehet jutni yiwu amely valójában egy hatalmas nagy plázaváros, egy, egy bő két millió lakossal rendelkező, óriási nagykerváros valójában az egész város, ahol ott találjuk az afrikai bevándorlókat, kereskedőket, ott találjuk a közel-keletről érkezetteket, és persze ott találjuk a helyi kínai kereskedőket, üzletembereket, akik értemszerűen üzletelnek a világ különböző pontjaival. Az elmúlt néhány évben, amikor lehetett még utazni, bármely tényleg, különböző térségek nagy repülőterein jártam, mindenhol láttam egy óriás plakátot például yiwu a jelentőségéről, és mindig azt hirdette magáról Yiwu városa, és ezáltal a kínai fél, hogy valójában Yiwu az egyik szívcentrumává vált a, a, a globális kereskedelemnek, e, ténylegesen az egyik leglüktetőbb nagykerváros kvázi a kereskedelem szempontjából. Lent pedig a kép azt mutatja, hogy az elmúlt néhány évben pont a, a, a feltörekvőben lévő Yiwu számára hát újabb és újabb hotelek épülését eredményezte, újabb és újabb ellátó és szolgáltató intézmények kiépülését jelentette a helyiek részéről, amelyek ugye kiszolgálják persze az afrikaiak és a közelkeletiek igényét. Tehát ahhoz képest, amit például ez a, ezen a képen szintén saját fotóval illusztrálva Hongkongban az egyik fő centrumként tekinthető Chungking Mansion, egy nagy üzletház, üzletközpont jelentett az afrikaiaknak hosszú évtizedeken keresztül, az valójában már több ilyen célállomással egészül ki, mint Yiwu. Itt vagyunk Yiwu-ban 2012-ben, ebben a hatalmas plázavárosban valójában van egy olyan kerület, ha lehet így mondani, egy olyan ö, egység, ö, kiterjedt egységrendszer igazából a plázán belül, amely kimondottan afrikaiakra fókuszál, kimondottan afrikai üzletekről szól. Ez egy etióp ö, üzlet, és ö, épp az is érdekes, hogy ö, nem egy férfi, hanem egy ö, hölgy, egy üzlet asszony vezeti, ö, aki egyébként ö, Etiópiából behozott ö, hát mindenféle tradicionális tárgyakkal kereskedik, illetve nyers fával, és a nyers fából általában egyébként ébenfáról beszélünk, abból pedig a kínaiak örömmel faragnak ki butha szobrokat, tehát nagyon izgalmas ez a kulturális találkozás ilyen értelemben. 2015-ben is ott vagyunk a kollégámmal, amikor pedig egy másik részlegét nézzük meg ennek az Afrika centrumnak igazából, és itt azt látjuk, hogy egyébként már a közös vállalkozások is elindulnak a helyiek és egyébként az afrikaiak között. És tényleg azt látjuk, hogy megtesz mindent a helyi önkormányzat annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben jussanak például vízumhoz az afrikai bevándorló üzletemberek például, megkönnyítik tehát, megkönnyítették az elmúlt időszakban a bejutást, és megkönnyítették, hogy elinduljanak ezek az üzletek, például azzal, hogy az első pár évben igazából ezeknek a szereplőknek, az afrikai üzletembereknek nem kellett például irodai bérleti díjat fizetni, hogy be tudják indítani a hosszú távon értelmezhető mindenféle üzleti vállalkozásaikat. Például Frank Gánából, akivel beszélgettem hosszabban, ugyanezt tudta megerősíteni, és azt mondta, hogy ugyan ekkoriban 2015 környékén egy picit alábbhagyott az érdeklődés az afrikai tárgyak iránt, de kivár és megpróbálja megoldani és áthidalni ezt az időszakot. A másik, a kereskedelmi célú és az üzletemberekre fókuszáló migrációs lehetőségek mellett a másik szektor, ami nagyon izgalmassá vált az elmúlt néhány évben, az egyértelműen az afrikai fiataloknak a tanulmányi célú migrációja Kínába és itt elképesztő folyamatok zajlanak a globális térben. Ezek a cikkek arról tanúskodnak, hogy Kína az elmúlt időszakban átvette a vezetést azon anglofón, angolul beszélő afrikai országok körében, ahol a fiatalok egyetemet választva nem az USA-ba, nem az Egyesült Királyságba, hanem kínai egyetemre akartak első helyen jelentkezni és menni. Kína tehát az első számú célpontja az anglofon afrikai fiataloknak, például a felsőoktatási tanulmányok folytatása tekintetében. Ez most ugye Franciaország a másik ábrán látható módon még mindig vezet ámblok, de igazából, igazából az anglofon relációban Kína átvette, a kínai egyetemek átvették az attrakció, a vonzó célpont 
helyét a, a nemzetközi térben. Ennek a hátterében is nagyon sok izgalmas folyamatot látunk, például azt, hogy a kínai kormányzat hihetetlen ö, ö, hát óriási tételek, ö, anyagi tételek és mindenféle innovációs tételek bevonzásával és biztosításával nemzetközi esíti a kínai felsoktatást, ezáltal pedig az egyetemei egyre vonzóbb programokat tudnak kínálni, nem csupán mandarin nyelven. Mert akikkel beszélgettünk fiatalok egyébként az elmúlt időszakban, ugyanis a kutatásainknak az egyik iránya az volt, hogy a kínai egyetemeken tanuló külföldi diákok közül az afrikai diákokat kérdezzük meg, miért Kínába vándorolnak, miért Kínában szereznek meg, vagy akarnak tanulni és szereznek majd egy diplomát. Számos ilyen beszélgetést folytattunk különböző partner egyetemeinken, és mindvégig azt hallottuk, hogy akik elkezdték 2015 környéket a tanulmányokat, először meg kellett, hogy tanuljanak mandarinul. Le kellett tenniük egy nagyon szigorú vizsgát, és azután pedig kínaiul folytatták a tanulmányokat, kínaiul szerezték meg aztán a diplomájukat. Legyen például ezeknek a fiúknak, a, 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 többnyire fiúknak a sokasága. Ők szomáli földről egyébként éppen akkoriban fejezték be az orvosi tanulmányaikat, amikor kérdeztük őket. Mindannyian, akárkit kérdeztünk, akármelyik afrikai fiatal kérdeztük, mindannyian vissza akarnak menni Afrikába. Ennek megint csak nagyon komoly komplexitás van, kulturális találkozások, kulturális ö, ö, hát, ö, ö, meg nem értésektől egészen ö, odáig bezárólak, hogy ők azt gondolják, hogy otthon akarják ö, segíteni, építeni a saját országaikat, azokkal a tudásokkal felvértezve, amelyeket Kínában megszereznek. Ráadásul a kínai modell nagyon imponáló az afrikaiak számára, a kínai fejlődési modell, és ezt megtanulva ezt haza akarják vinni, és ott ö, értelmszerűen ebből táplálkozni. Ráadásul azt mondják, hogy ha mondjuk azt nézik, hogy egy kínai diplomával térnek haza, akkor sokkal versenyképesebbek lesznek kínai nyelvtudással pluszban, a kínai gondolkodás elsajátítását illetően és azzal felvérteződve, mint például más társaik, akik máshol szereztek diplomákat a világban. A legutolsó út alkalmával 2019-ben már olyan körrel tudtam beszélgetni, akik viszont angol nyelvű diplomakurzusokban tanulnak, és egyébként ők már idősebb tanulók, mesterprogramoknak a résztvevői, ráadásul az ő finanszírozásuk egyértelműen a saját kormányzataiktól jön. Az afrikai kormányok beiskolázzák a saját munkatársaikat, itt például az egyik partner egyetemünkre, a Nanjingi Audit Egyetemre, ahol az auditálás tudományát a kínai interpretációban, a kínai tudás átvételével sajátítják el, és aztán majd hazatérve azt fogják hasznosítani. Mindeközben, miközben nagyon izgalmas dinamikákat látunk magunk előtt, azt is látjuk, hogy a különböző nagy kínai infrastruktúrális beruházásokhoz kötődően elsősorban Afrika szerte, illetve az egyre nagyobb számban ott lévő kínai kolóniákhoz, diaszpóra magokhoz kapcsolódóan a helyi emberek <coughs> már úgy gondolják, hogy lehet, hogy ebből elég, lehet, hogy sok. Sok afrikait kérdezünk ezeken a, a terepmunkákon, például arról, hogy mit gondolnak a többiekről, a másokról, az európaiakról, a kínaiakról, stb. És egyre inkább azt látom, hogy Kelet-Afrika szerte például ez az a terület, ahol leginkább a kutatásaimat folytatom, Kelet-Afrika különböző országaiban. Itt például ugye azokat a cikkeket, amiket kiszedtem a helyi sajtóból, Kenyáról egyébként és, és Tanzániáról szólnak. Hát bizony azt látjuk, hogy egyre nagyobb az úgynevezett Kína ellenesség, vagy, vagy megjelenőben van egyébként a kritikus, Kínával szemben kritikus, sőt negatív értelemben vett kritikus hangokat megszólaltató helyiek száma, és tényleg azt lehet látni, hogy például a kenyai vasútfejlesztéshez kapcsolódóan, vagy a tanzániai Bagamoyo-nál tervezett nagy kikötő projekthez kapcsolódóan számos ilyen helyi aktivista üti fel a fejét, és szólal fel az ellen, hogy például Lamu környékén miért kell egyébként egy foszilis tüzelőanyaggal működő, egyébként a környezetet károsító erőművet létesíteni. És számos egyéb ilyen protest eseményre kerül sor az elmúlt években, amelyekről igazából a globális média nem is nagyon tudósít. Sőt, a kínaiak sem foglalkoznak vele még mindig olyan behatóan, amely azt gondolom, hogy hosszú távú érdekük lehet egyébként. És a legutolsó esemény sor, az pedig felhívja a figyelmet arra, hogy valójában egy ilyen globális kihívás közepette, mint amit a COVID-19-es új koronavírus pandémia jelentés okoz, ott látjuk azt, hogy a mélyen szunnyadó vagy létezhető, vagy a múltban valahol kialakult, hát különböző feszültségekhez, egyet nem értésekhez, ellentétekhez kapcsolódóan azonnal, azonnal egy nagyobb svunggal megjelenhet az ellentét, és rögtön látjuk azt, hogy áprilisban, idén áprilisban, 
A kínai hatóságok például Kantonban egyértelműen az, afrikai, az ott élő afrikaiak ellen fordul, mert azt mondja, hogy a leginkább bizonyított módon az afrikaiakhoz köthető egyébként a Covid megjelenése és a Covid terjedése. Ráaggasztódnak tehát ezek a stigmák igazából a helyi lakosságban, kisebbségben élő afrikaiakra, és egyértelműen olyan következményeket, olyan atrocitásokat fog ez aztán jelenteni, amely felvet egy csomó kérdést. Nem tudunk ezekre még válaszolni, mert nem tudjuk, hogy ez tényleg milyen értelemben cseng le. De azt látjuk, hogy áprilisban sok afrikait, köztük például fiatal afrikai diákokat, akik ott tanultak kantonban, kantoni egyetemeken, kilakoltattak nem engedtek be ö, kollégiumokba, nem, nem igazán tudtak ö, ezek a fiatalok aztán, vagy ezek az afrikai emberek, egyébként akik ott élnek kantonban, nem tudtak bejutni a saját lakásaikba, ö, egyébként nem tudtak igazából megfelelő módon, megfelelő összegért ö, ö, igénybe venni más kereskedelmi szolgáltatásokat, mondjuk szállásszolgáltatásokat, és így tovább. Ö, tehát egy csomó hátrány érte őket, rögvest azonnal, és ezek a legfrissebb egyébként visszajelzések és kutatások által alátámasztott tények igazából, amelyek tényleg felvetik azt a kérdést, hogy, hogy most ez egy törést fog eredményezni a kínai-afrikai kapcsolatokban, amit látunk, hogy a, a nemzetközi kapcsolatok rendszerében egy kitüntetett érdeklődési irányt jelentenek, különösen az amerikaiaknak, különösen a nyugati szereplőknek, mert látva azt, hogy Kína, jelentős mértékben hatol beljebb és beljebb az afrikai szívekbe, és egyébként nyeri a különböző tendereket, és jelenik meg a különböző formáival az afrikai mindennapokban. Tehát érthető ilyen értelemben például a, a különböző szereplőknek a, a, a sok kérdése tekintetben. De azt is látjuk, hogy, hogy ott vannak ezek a feszültségek, mélyen szunyadó feszültségek a mással kapcsolatban, a másikkal, a mássággal kapcsolatban, amelyet, ha nem kezelnek megfelelően a hatóságok, lehet, hogy azt fogják eredményezni, hogy tényleg törésvonal alakulhat ki egyébként a kapcsolatok rendszerében. Ezt valahol érzékelve június közepén a, a kínai vezetés Xi Jinping elnökkel az élen egy szolidaritási csúcs találkozót szervezett, és itt azt láttuk, hogy egy ilyen különleges, hát a Covid világban értelemszerűen online találkozó formájában próbált kiszólni, egyébként Kína az afrikai testvérek, barátok, partnerek felé, és egyértelműen kinyilvánítani azt, hogy valójában ezek az atrocitások sajnálatos módon a pandémia okozta kihívásokból következtek, de igazából nem tűri Kína a stigmatizálást, nem tűri igazából azt a fajta hát, fai diszkriminációt akár, amely megjelenik, megjelent az elmúlt időszakban. Ezen túlmenően sok minden nem mondott egyébként a kínai elnök az afrikai kapcsolatokat illetően, pedig várták az afrikaiak, hogy például beszéle arról, hogy ugye sok afrikai kormány hát sajnos eladósodott, mégpedig Kínának az elmúlt nagy infrastruktúrális beruházásokat illetően. Erről igazából nem volt szó. Arról volt szó elsősorban, hogy hogyan lehet normalizálni ezeket a, ezeket a viszonyokat. Az a kérdés tehát, és ez igazából a, a zárás irányába kanyarítja a gondolkodásunkat, ezen gondolat futamnak a zárását gondolom ez alatt, hogy, hogy bizony a post-covid érában, ha erre sor kerül, akkor, akkor a kapcsolataink hogyan alakulnak? Afrika és Kína között értem a kapcsolatokat, ténylegesen visszatérhetnek a normális kerékvágásba, vagy megfeneklenek, vagy ténylegesen törést szenvednek, és ebből tehát értemszerűen nehéz lesz majd újraépíteni őket. Nem tud erre senki választ adni jelenleg, az biztos, hogy a kínaiaknak is, és az afrikaiaknak is le kell vonni mindkét oldalon egyébként, a migrációs folyamatokhoz kapcsolódóan is, és az összes többi összetett folyamat együtteshez és kapcsolatrendszerhez kapcsolódóan a különböző tanulságokat, és egyértelműen a post-covid érában egy újfajta gondolkodás, közös gondolkodás mentén mondjuk továbbfejleszteni, újraépíteni igazából a kapcsolatokat. Néhány záró összefoglaló gondolat. Azt látjuk, hogy a nemzetközi rendszerben nagyon-nagyon intenzívek a kínai-afrikai kapcsolatok. Az elmúlt néhány évtizedben ezek még intenzívebbé váltak. Láttuk a hátterét mindezeknek, és látjuk azt, hogy érdemes figyelni a sok gazdasági, politikai kérdés hát felbukanása megléte mellett, például a migrációs tendenciákra is, és én azt mondom, hogy szükséges is ezeket elemezni, mert egyébként a, a nemzetközi rendszer egészen számára, a nemzetközi migrációs egészen számára és a különböző szereplők számára 
mondanak ezek sokat és különböző tanulságokat. Látjuk azt is, hogy az afrikai terep remek lehetőséget kínál az úgynevezett kínai modell térhódítását illetően, és egyébként azt is látjuk, hogy nem feltétlen rosszabb az, amit a kínaiak kínálnak az összes többi külső szereplőhöz képest, de mégis a leginkább legfontosabb dolog az, hogy az afrikaiak legyenek azzal tisztában, hogy mit akarnak magukkal kezdeni, mit akarnak a jövőtől, és hogyan akarják az afrikai fejlődést végig gondolni, és ehhez milyen kínai, magyar, amerikai, latinamerikai egyéb partnerségeket akarnak bekötni. És valójában mindebben a folyamatban izgalmas most azt megnézni és azt elemezni, hogy a pandémia idején felbukkanó, megerősödő, felerősödő különböző ellentétek, kulturális alapú akár ellentétek, azok mennyire befolyásolhatják a jövőt illetően ezeket a kapcsolatokat, és ténylegesen Kína külpolitikájában hogyan kell majd különböző mechanizmusokat beindítani annak érdekében, hogy egyébként ezeket a kapcsolatokat normalizálni lehessen ismételten. Szerintem legalább a félszemünket tartsuk Kínán, de biztosan a kínai-afrikai kapcsolatokon is, mert nagyon sok izgalom érkezik ebből a kapcsolatrendszerből, és nagyon sokat megtudhatunk ezen kapcsolatok elemzésén keresztül a nemzetközi rendszer átalakulóban lévő gravitációs centrumairól, és általában a nemzetközi rendszer dinamikáiról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!